Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere pom perdelerimi nasıl sıkıyorum onu göstereceğim. Onunla ilgili bir video da çekmem istendi. Bir postayı yıkadım. Benim form perdelerim salondakilerim bu şekilde. Normal yatak odası ve oturma odasında olanlar bir örnek. Onları da aynı şekilde yıkıyorum. Bunları da aynı şekilde yıkıyorum. Ben bunları yıkayıp asıyorum. Ütüleme derdim yok. Ütü yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Benim gibi böyle sevmeyenler varsa bu tarz fon perdeler. Mesela bunun kumaşı biraz kalın. Bunu seçerken ne diye seçtim. Hiçbir fikrim yok. Diğer mesela yatak odası ve oturma odasında olan fon perdelerim daha ince bir yapıda. Onları da göstereceğim. Onları da mesela yıkayıp direkt asıyorum. Hiç ütüleme derdim olmuyor. Size de kolaylık olması açısından sizin de hani bu tarz Fon perdeleriniz varsa bakın hiç ütülemiyorum. Yani bunu yıkamışım asmışım. Bir geldiği zaman işte hani takılıyor. Takıldığı zaman işte ütü görüyor. Onun sonrasında hiç böyle ütüyle uğraşmıyorum. Tüllerimi de aynı şekilde. Tüllerimi de ben ütülemeden asarım. Makineden çıkarıyorum asıyorum. Onları ütülemek çok zor çünkü. Ben bunları makineye atacağım. Yıkama aşamasında işte ne koyuyorum ne ediyorum onları göstereceğim. Ondan sonra... Yıkanmış olan ve şu an nemli durumda olanları göstereceğim sizlere. Hani kuruduktan sonra da o karışıklık çıkıyor mu diye. Ama çok ince böyle saten gibi fonlar oluyor. Onlarda ütülemeden konulma olasılığı olur mu gerçekten hiç bilmiyorum. Ama bu tarz böyle kalın tarzda bir kumaş varsa, bu şekilde bir fon perdeniz varsa ütülemeden direkt asabiliyorsunuz. Şimdi makineye atalım bunları. Şu parçalarını da mesela ütülemiyorum ben. Normal aparatlarına tutturma parçaları var ya bakın. Bunlar da yıkandıktan sonra da aynı şekilde çıkacak. Islaktan göstereceğim. Zaten takma aşamasından sonra nasıl kurutuyorum ediyorum onların hepsini göstereceğim. Bunları da atacağız. Şimdi şunları şöyle atalım. Allah'tan 5 kiloluk makinem şunların ikisini aynı anda alıyor da. Yani dördünü birden almıyor ama ikisini ikisini alıyor. Makine ayarı, şimdi normal perde ayarınız varsa o şekilde yapabilirsiniz ama bir saatlik programda şu narin 30'da yıkıyorum. Devirimi her zaman ne yıkarsam yıkayayım tül, perde, güneşlik ne olursa olsun devirimi 400'e indiriyorum. Yani burada kırıştırmayan aslında devir. Yani bunu deviri yüksek tutarsanız çok fazla sıkar. Çok fazla sıktığı için de buruşuk şekilde çıkar. Şimdi deterjan olarak da tavsiye üzerine ben şu boron deterjan aldım. Kokusu bunun yok. Yani kokusu olmadığı için normalde ben bu tarz çamaşırlarıma falan yumuşatıcı koymuyorum ama bununla yıkadıktan sonra koku yok. Sadece böyle su kokusu gibi bir şey düşünün. O şekilde oluyor. Yani deterjana karşı alerjisi olanlar şu boron marka toz deterjanı alabilirler. Şimdi benim burada paketini çünkü komple boşaltmıştım. İçeriği şu şekilde kokusu yani nasıl diyeyim size tuz kokusu mu öyle tuhaf bir koku var. Ondan dolayı da kokusunu değiştirsin diye yarım yumuşatıcı koymak zorunda kalıyorum. Çamaşırlarıma da aynı şekilde bu deterjan aldıktan sonra koymaya başladım. Bu ölçek benim leke çıkarıcılar olur ya küçük bir ölçek. Yani bu normal deterjan ölçüleri daha büyük oluyor. Küçük bir ölçek olduğu için ben bundan iki tane koyuyorum. Şöyle normal gözüne. Tülde mesela iki tane koyuyorum. Onu sonranlar olmuş. Neden o şekilde yapıyorsun diye. Tülün kirliliğine göre mesela bu ön yıkama gözü. Ön yıkama yaptırmadığınız takdirde burayı çalıştırmamanız gerekiyor. Ama ben uzun programlarda bir ölçek buraya koyuyorsam bir ölçekte buraya koyuyorum. Hani bu kirliliğini iyice alsın. Bu taraftaki deterjan da daha güzel temizlesin diye. Ama şimdi o tarafa koymayacağım. Çünkü bu kısa bir program olduğu için. Şöyle iki ölçü ama bu deterjan kabıyla bir ölçü gibi düşünün bunu. Bir de ben genelde perdelerime açık renkte ise fon perdeleriniz Arap sabunu koyabilirsiniz. Şimdi sizin görmeniz açısından çünkü benim fon perdelerim koyu. Arap sabunu koyacağım. Şöyle bir kapakla deterjan yerine bir kapak Arap sabunu koyuyorum. Hiçbir zararı olmuyor. Temizleme açısından daha iyi. Kirleri falan daha iyi. Yumuşatması açısından Arap sabunu koyuyorum. Genelde bütün işte böyle çamaşırlarıma falan koymaya çalışıyorum. Beyazlarıma zaten koyuyorum. Hiç şaşmaz. Şimdi biraz çok az yumuşatıcı koyacağım. O da deterjandan ötürü. Şöyle bakın yarım 
yumuşatıcı koyuyorum. Onu da koydum. Kapattım. Şimdi makineyi çalıştıracağım. Bakın. Narin 30'da. Devir 400'de. Kesinlikle köpürme yapmıyor. Yani Arap sabunu falan deterjanla birlikte köpürme yapmıyor. Haberiniz olsun. Şimdi bu şekilde bir saat yıkayacak. Çıktıktan sonra ne durumda olduklarını, ütülenmeye gerek var mı yok mu onu sizlerle paylaşacağım. Asınca da göstereceğim. Bu yıkamaya başlasın. O arada ben diğer fonlarımı göstereyim size. Bunlar yıkadığım fonlar. Şu an hala nemliler. Bakın direkt makineden çıkarttığım gibi şu şekilde her ikisini de yan yana koyuyorum. Nemliliğini falan alsın diye. Şöyle her tarafını görebilirsiniz. Şu ek parçaları da şu aparatı var ya oralara asıp kurutuyorum mesela. Onlar da bakın yıkandıktan sonra şu şekildeler. Hiç buruşma olmuyor. Bunlar da yatak odasındaki fon perdelerim. Bunları da mesela kumaşları daha ince şekilde şöyle parlak bir yapısı var. Yani iç kısmı şöyle diğer fon perdelerim daha kalın. Ama bunları da aynı şekilde mesela bunları da yıkadım astım. Dersiniz belki kumaşının yapısı o şekildedir ama buruştuğu zaman gerçekten çok fena buruşuyor bunlarda. İlk zamanlarda mesela yıkadığım zaman buruş buruş oluyordu. Sonra deviri düşüre düşüre kısa programda yıkaya yıkaya buruşmalarını engelledim. Yoksa hep ütülemek zorunda kalıyordum. Bunlar da dediğim gibi bu şekilde. Bakın alt kısımlarda da hiç buruşukluk yok. Ben asla bunlara ütü yapmıyorum. Bu fon perdemde öyle gördüğünüz gibi. Deterjanı aldı. Deterjanı almış haliyle şu şekilde bakın. Neredeyse köpürme yapmıyor gibi bir şey. Durduktan sonra kapatacağız. Sonucu da sizlere göstereceğim. Makine bitti. Açılmasını bekliyorum. Kapatmaya. Heh, şu an açıldı. Bayağı bir nemli oluyorlar. Astığımız zaman daha da açılacak. Bunlar da küçük parçalar. Şimdi bunları hiç bekletmeden hemen asmak gerekiyor. Makinenin içinde de çok tutmayın. Asılması gerekiyor ki hafif karışıklık dahi varsa asıldığı zaman açılsın diye. Ağırlık çünkü aşağı doğru veriyor ıslak olduğu için. Ondan dolayı da hemen o düzleşmiş oluyor. Şimdi bunları asalım. Hiç böyle bekletmeyin. Direkt olarak asın. Pileleri tam açık şekilde olsun. O şekilde bekletin onları. Şu parçaları da dediğim gibi bu yan kısımlara asıyorum. Şimdi güneş geliyor zaten. Onlar da diğerlerinin yanına asıldı. Hala çünkü ötekiler de nemli. Koltuklar sıkıştırmasın. Gayet böyle rahat bir durumda olsun. Yani böyle bastırmasın. Ben onları da şimdi ayarlıyorum. Bu şekilde... Yıkıyorum ve direkt asıyorum. Yani normal devir düşük olduğu için çok ıslak mı? Hayır çok ıslak değil. Böyle nemli ama hani çamaşır böyle kuru çıkıyor ya, Onun gibi düşünmeyin o kadar kuru değil. Biraz daha fazla nemli. Yavaş yavaş kuruyor. Daha ince ise daha çabuk şekilde kurur. Ama gördüğünüz gibi hiç ütülenmesine gerek yok. Şu an çok hafif bir yumuşatıcı kokusu. Çok fazla koymadığım için. Çocuklar çünkü hani boğulmasın kokudan. Siz de çok az yumuşatıcı katarak. Bu şekilde yıkama yapabilirsiniz. Şimdi göstereyim bir size nasıl olduğunu. Şöyle gördüğünüz gibi bakabilirsiniz. Bağlamıyorum onları. Sadece şu şekilde bir yerde onların kurumasını bekliyorum. Daha fazla böyle kuruduğu zaman yan kısımlara bağlayacağım. Açık bir şekilde bekletmekte fayda var. Böyle gördüğünüz gibi buruşmuyor. Yani ben bu şekilde yıkıyorum. Bir de bunları ütülemek derdi olmasın diye. Gayet güzel bir şekilde buruşmadan yıkanıyor. Yani şöyle göstereyim bakın iç kısımları. Buruşukluk olmuş olsa... Şu iç kısımlar buruşuk buruşuk olur. Çok hafif bazı yerlerinde var. Mesela bakın şurada. Şu, şu kısmında bakın. Çok hafif bir buruşma şeyi var. Ama o kuruma aşamasında böyle ağırlığıyla iyice açılacak. Sonucumuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Gördüğünüz gibi fon perdelerimi bu şekilde yıkıyorum. Umarım sizin de işinize fazlasıyla yarar. Ütüleme derdinden kurtulmak isteyen olur benim gibi böyle bu şekilde. Siz de yaptığınız zaman böyle hiç ütülemeden direkt olarak yıkayıp 
asabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.